Esta carretera, la CV951, une San Miguel de Salinas y Torremendo en Alicante. Desde hace unos años rodea el pantano de La Pedrera. Antes, cuando no había agua, lo atravesaba. En algunos navegadores todavía aparece el trazado antiguo. Te manda directamente, mira. Te cabeza al pantano. La, la 951 la obvia y te, y te hace esta carretera o calle o lo que sea o camino con la 951. En Google Maps, a día de hoy, la carretera también aparece atravesando el pantano. Acudimos al Instituto Geográfico Nacional. Aquí hacen los mapas oficiales de toda España. Comprobamos que ellos sí tienen actualizada la carretera. Vemos que no existe ya el, este, esta carretera. La carretera actualmente rodea el embalse. El Instituto Geográfico Nacional hace los mapas oficiales de toda España, los actualizan cada cinco años. Es un trabajo muy costoso, hay que fotografiar desde el aire y en 3D todo el país, luego clasificar cada una de las cosas que se ven. Esos mapas se venden a algunas empresas que hacen navegadores. Cómo se ha obtenido la información de la cartografía de los navegadores es totalmente fiable. El problema es más la actualización de la cartografía. Hoy en día tenemos una dinámica del territorio terriblemente elevada, entonces el, el grado de obra pública que tenemos hoy en día de la modificación de, de carreteras, modificación de rotondas, etcétera, es elevadísimo. Entonces, tener al día toda esa cartografía es extraordinariamente difícil. Las compañías de navegadores también obtienen la cartografía de otras empresas que se dedican a hacer mapas. Luego deben completar los datos. Esta empresa que hemos visitado afirma que lo hace de manera constante cada tres meses. Usan coches que recorren las calles recogiendo cambios. Puede cambiarte las direcciones de las, de las calles, pueden eh, hacer una calle peatonal y entonces ya no podemos utilizarla para para el cálculo de una ruta hacia un punto de destino cambian muchísimas cosas. Los conductores deben comprar esas actualizaciones para evitar problemas. Si no fueran correctas, las organizaciones de consumidores insisten en que se puede reclamar. Si por el hecho de que el GPS no esté correctamente actualizado, hacemos un camino erróneo, perdemos horas de viaje y eso tiene un coste para nosotros, podríamos reclamárselo a la empresa. Los que saben de seguridad vial insisten en que el GPS es una herramienta muy útil, pero que se debe utilizar con sentido común.